അയാൾ ടാൻസ് പെയിനോളജിയും ഐ ബി എ സി ഐഒ ടോപ്പായിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയുടെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായും ഐ ബി എ സി ഐഒ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പത്രമായിരിക്കും ഇതിനായി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എങ്ങനെയാ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഇതിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം ഈ ഒരു പരീക്ഷ വിജയത്തിനായി എം ഫേവർ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഞാൻ നയിക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം കോഴ്സ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്റേതായിരിക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ സമയം കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരിക്കും ഉറപ്പ് അടുത്തതായിട്ടാ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാണുന്ന സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എം എച്ച് എ ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിന്റെ സൈറ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി നോൺ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഐ ബി ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ എ സി ഐ ഒ അസിസ്റ്റന്റ് സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയാണ് ഇത് ബേസിക് പേ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കേരള പി എസ് സി പോലും ഇത്രയും സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നൽകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി എം എസ് അലവൻസ് ഡി എ ട്വന്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കേരളം പോലല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരാതിരിക്കത്തില്ല തരുന്നതാണെങ്കിലും വളരെ കൂടുതലാണ് എസ് എസ് എ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ എങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ കൈവശം അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും എല്ലാ പിടുത്തവും പോയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനം ടോട്ടൽ വേക്കൻസീസ് ആണ് ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വേക്കൻസി ആണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വേക്കൻസികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതില് യു ആർ അഥവാ അൺറിസേർവ് ത്രീ സെവന്റി സെവൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വൺ ട്വന്റി നയൻ ഒ ബി സി ത്രീ ടു ട്വന്റി ടു എസ് സി നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എസ് ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വേക്കൻസികൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടിയേക്കാം മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ആൺകുട്ടികൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയെ പഠിക്കുക ഒരുപാട് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏജ് ലിമിറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളായിരുന്നു വളരെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ പെൺകുട്ടികളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലിസ്റ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈബൽ ടു ചേഞ്ച് കണ്ടോ വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കുറയാം പക്ഷെ കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു പരീക്ഷ മാതൃക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഒബ്ജക്ടീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ എവിടേക്ക് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായി അപ്ലിയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം കണ്ണൂർ കൊല്ലം കോട്ടയം കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷാ സെന്ററിനായി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു പരീക്ഷ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ടയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവും ടയർ ടു പ്യുവർലി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് ടയർ ത്രീ
ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്സും മെന്റലബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതായത് മാത്സും റീസണിങ് ഒക്കെ എസ് എസ് സിയുടെ സി എച്ച് എസ് എല്ലിനും സി ജി എല്ലിനും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എസ് എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സി എച്ച് എസ് എല്ലിനും സി ജി എല്ലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പക്ക ഈസി ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും ഈ പരീക്ഷ വിജയിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് മലയാളികൾ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി മലയാളികൾക്കും പോസിബിൾ ആണ് അതും ഈ ഒരു ജോലി അതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം കോഴ്സ് ആണ് ആ എക്സാം കോഴ്സിൽ ടയർ വൺ മാത്രമല്ല ടയർ ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പേപ്പർ കൂടി എസ് ഒ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് എസ് ഒ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുപ്പത് മാർക്ക് എസ് എ റൈറ്റിംഗിനും ഇരുപത് മാർക്ക് കോംപ്രഹൻഷനുമാണ് ആകെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അൻപത് മാർക്കാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം എസ് എ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറന്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് കൂടുതലും കയറി വരാറ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കണം ടയർ വണ്ണിൽ ഒരു കൃത്യമായ കട്ട് ഓഫ് കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ടയർ ടൂയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും ടയർ ടു കട്ട് ഓഫ് കടക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ടയർ വണ്ണിന്റെയും ടൂവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടും ഇന്റർവ്യൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ടയർ വൺ കട്ട് ഓഫ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഒ ബി സി മുപ്പത്തിനാല് എസ് സി എസ് ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടയർ വണ്ണിലെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ ടയർ ടൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ടയർ ടൂവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ടയർ ടൂവിൽ അൻപത് മാർക്കാണ് വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് പതിനേഴ് മാർക്കെങ്കിലും മേടിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടയർ വണ്ണും ടയർ ടൂവും കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയാൽ നിങ്ങളെ ടയർ ത്രീയിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവർ ക്ഷണിക്കും ടയർ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടയർ ത്രീ പ്യുവർലി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനാൽ തന്നെ ബംഗാളിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ അല്ല അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അവർ അവർ കൂടുതൽ അളക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോ ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്രിമിയർ എസ് സി എസ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണം ഇ ഡബ്ല്യു എസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പോയി ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങി വെക്കാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ലെവൽ എക്സാംസിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ലെവൽ എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ നിന്നും റെഫർ ചെയ്ത് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത് മേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഒ ബി സി ഒ ബി സി ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഫുൾ പകർപ്പ് നമ്മുടെ എം ഫേവർ കേരള പി എസ് സി എന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ
മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ച് നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപക്ഷെ കേരള പി എസ് സി ലെവൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉറപ്പായും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള പി എസ് സി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യു പി എസ് സി പോലെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എല്ലാം എസ് എസ് സി അഥവാ ആർ ആർ ബി ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സയൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും എം ഫേബ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലൈവ് റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് പി ഡി എഫുകൾ ആപ്പിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എം ഫേവ ഡോട്ട് കോ വഴി ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സഹായത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എം ഫേവ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായി നൂറ് ശതമാനം ജോബ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഒരു പരീക്ഷ ഈസി ആയിരിക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാണ് എന്നാൽ നോർത്തിലേക്കുള്ളവർ ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ പറകിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം മാത്സ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാത്സ് റീസണിംഗ് എന്ന ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ കൂടുതൽ ട്രിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നത മാർക്കോട് കൂടി ഏറ്റവും മുന്നിൽ വന്ന് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജോലി നേടിയെടുക്കുവാനും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോളേജിലും മറ്റുമെല്ലാം വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും സോ നന്ദി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം